இஸ்லாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஓகே மூட்டு வலின்றது இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது ஸோ முன்னாடிலாம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டிஸில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் இப்போ ரொம்பவே ஏர்லியாக வந்துட்டுருக்கு எல்லாருக்குமே வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் டீட்டெயிலாக பேசலாம் மேம் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ மூட்டு வலி அப்படிங்கிறது வந்து காமனாக வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து இருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்குது ஒரு வியாதியாக இருக்குது இப்போ இந்த வியாதி வந்து எந்த காலங்களில் வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா குளிர்காலங்களில் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போ குளிர்காலங்களில் வந்து ஏற்கனவே வந்து மூட்டு வலி கழுத்து வலி அதால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த வலி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கப்போ வந்து அவங்க வந்து அந்த காலங்களில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இந்த மூட்டுக்களில் வந்து கழிவுகள் வந்து தேங்கிறதுனால மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து மூட்டு வலி வருது இப்போ வந்து சித்தர்கள் வந்து அந்த காலத்திலே வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து அழகாக கொடுத்துருக்காங்க மல மலமதனை அடக்கினாலே மலந்தனை வாயு தள்ளும் சலத்தோட முழங்காடின் கீழ் தன்மையாய் நோய் உண்டாகும் அப்படின்ற ஒரு கூற்றில் வந்து அவங்க அழகாக சொல்லியிருக்காங்க யார் யாரெலாம் வந்து காலையில் வந்து சரியாக மலச்சிக்கலை சரியாக மலத்தை வந்து கழிக்கலையோ யார் யாருக்கெல்லாம் மலச்சிக்கல் இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து மூட்டு வலி வர்றதுக்கு வந்து அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி சிறுநீரை வந்து யார் யாரெலாம் அடக்கி வச்சுருக்காங்களோ இப்போ ஒரு சில குழந்தைங்கள்லாம் வந்து ஸ்கூலில் வந்து ரெஸ்ட் ரூம் போகிறதுக்கு பயந்துட்டு கே டீச்சர்ஸ் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்குறதுக்கு பயந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூரின் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சைல்டுஹுட்லேருந்தே வர ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து மூட்டு வழியாக வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போ பெரும்பாலும் மூட்டு வழி பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கு தான் ஜாஸ்தி அளவில் காணப்பட்டுட்ருக்கு ஆண்களோடு வந்து பெண்களுக்கு தான் ஜாஸ்தி அளவில் காணப்பட்டுட்ருக்கு இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஆண்கள் வந்து ஜென்ரலாகவே வந்து பேசிக்காகவே அவங்க உடல் தேகத்தில் வந்து நல்ல வலிமையானவங்கள் தான் பெண்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு வலிமை கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து மாதம் மாதம் வந்து மென்சுரேஷன் அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி அவங்க பியூபர்ட்டி அடையிறப்போ அவங்களுக்கு லைட்டாக ஒரு வெயிட் போடுற மாதிரி இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ணுற டயத்தில் வந்து லைட்டாக வெயிட் போடுவாங்க அதுக்கடுத்து ப்ரெக்னன்சி ப்ரெக்னன்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக வெயிட் போடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அந்த மெனோபா ஸ்டேஜில் வந்து அவங்களுக்கு வெயிட் போடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு எந்தெந்த டயத்துலலாம் வெயிட் அதிகரிக்குதோ அந்த டைம் வந்து அவங்களுக்கு மைல்டாக வந்து மூட்டு வலி வந்து காணப்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து ஏன் மெயினாக வந்து மூட்டு வலி வந்து காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது பலவீனங்கள் ஏதாவது பிரச்சனைகள் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்து சீர் நிலையில் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பின்னாடி பிற்காலத்தில் வந்து அது மூட்டு வழியாக வந்து பாதிக்கப்படுது ஓகே மூட்டு வலிக்கு வர்றதுக்கான பேசிக்கான ரீசன்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பல விஷயங்கள் பேசலாம் உங்கள் நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் கலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஏன் சொல்லுங்கள் ஓகே எங்கேருந்து சார் கால் பண்ணுறீங்க இருக்காங்க <laughs> <laughs> சரி இப்போ உங்களுடைய உடல் எடைக்கு வந்து தகுந்த உடல் ஹைட் உங்களுடைய ஹைட்டுக்கு தகுந்த வெயிட் வந்து அறுபது இருக்கலாம் சரிங்களா ஒரு அஞ்சு கிலோ வந்து அவங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ஏதாவது வந்து ஃபுட் டயட் இல்லை வாக்கிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் வெயிட் வந்து சிக்ஸ்டிக்குள்ளே குறைக்கலாம் சிக்ஸ்டிக்குள்ளே குறைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வலி வந்து கொஞ்சம் குறையறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் அவங்க வந்து மோஷன்லாம் வந்து ரெகுலராக நல்லா போயிடுறாங்களா டெய்லி ரெண்டு தடவை அவங்க மலம் கழிச்சிட்றாங்களா என்னங்க <laughs> 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 சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்களா எவ்வளோ அளவு இருக்கு அவங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பது இரநூத்தி இரநூத்தி இருபது அந்த மாதிரி இருக்கு மேடம் அவ்வளோதான் இருக்கு சரிங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸை வந்து கீழே ஸ்க்ரோல் டவுன் ஆகிற நம்பர்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் கூட நீங்கள் பண்ணி விடலாம் சரிங்களா அப்படி உங்களால் முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனைக்கு வந்து நேரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான சிறந்த மருத்துவத்தை வந்து எங்கள் மருத்துவர்கள் வந்து நாங்கள் அளிப்போம் சரிங்களா இந்த மூட்டு வலி வந்து அவங்க ஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கழிவுகள
ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் பேசிக்காக வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஊமத்தை இலை இல்லை எருக்கு இலை இல்லை புளி இலை அந்த மாதிரி இலைகள் எதுவும் கிடச்சிது அப்படின்னா அந்த இலையை வந்து லைட்டாக நீங்கள் கீறி போட்டு அதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு வதக்கி அதை வந்து துணியில் போட்டு கட்டி எடுத்து சுடுதண்ணியில் முக்கி ஒத்தனை மாதிரி கொடுக்கலாம் இல்லை நல்லெண்ணெயிலையோ இல்லை வேப்பெண்ணெயிலையோ இதில் யாவது ஒரு இதில் சூடு பண்ணி அதை ஒத்தனை மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதுலேயே உங்களுக்கு பெயின் கண்ட்ரோல் ஆகலை அது வந்து தற்சமயத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு பெயின் கண்ட்ரோல் ஆகும் அதில் கண்ட்ரோல் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த வழி சரிங்களா ஓகே சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அடைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கள் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிட்றீங்க வலிக்குது <laughs> இருக்கீங்க கர்ப்பை வந்து நான் எடுத்திருக்காங்களோ யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த கர்ப்பையில வந்து பிரச்சனை இருக்கோ யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த கர்ப்பையில வந்து கட்டி அந்த மாதிரி காணப்படுதோ இல்லை ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்து இருக்கிறதுனாலையோ அவங்களுக்கு வந்து மூ பின்னாடி காலத்தில் வந்து இந்த மெனோபாஸ் ஆகிற டயத்தில் வந்து மூட்டு வழியாக தான் அது வந்து மூட்டு வழியாக கூட இருக்கலாம் இல்லை வேறு எங்கேனாலும் அவங்களுக்கு வழி இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு வந்து ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட்ஸ் எதாவது எடுத்து பார்த்தாங்க அப்படின்னா இல இந்த இளமையான வயதுலே வந்து டீஜெனரேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்குலாம் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அவங்க ஸ்கேன் எக்ஸ்ரேஸ்லாம் வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுக்கலாம் இதோட வந்து வயசானவங்க எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து சரியாகி போயிருக்காங்கம்மா அதனால இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே மாதத்தில் வந்து இது சரியாயிரும் ஓகே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நேரில் போய் மீட் பண்ணுறது கரெக்டான விஷயமா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்கம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க டிவி சதத்தை குறைச்சிட்டு ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க உங்கள் பெயர் என்ன சரி சரி தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு எங்க பையன் வந்து இருபத்தேழு இருபத்தேழு வயசு ஆகுதுங்க பிஇ முடிச்சிருக்கான் சரிங்க அது வந்து கால கால் நின்னா வந்து முழங்கால கீழே வலிக்கிட்டே இருக்கு சரி அது என்ன பிரச்சனை ஐயா என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணு சரி எதுவும் பிளட் டெஸ்ட் எதுவும் எடுத்திருக்காங்களா ஐயா பலவீனத்தினாலதான் <laughs> 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 அவங்களுக்கு வந்து மூட்டு வலி வந்து ஏன் கால் வலிலாம் வந்து ஏன் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா பலவீனத்தினால தான் ஆண்களுக்கு வந்து பொதுவாக வந்து சிறுநீரகத்தில் ஆமாம் ஆண்களுக்கு வந்து பொதுவாக சிறுநீரகத்தில் வந்து ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏதாவது இல்லை சிறுநீரகத்தில் வந்து ஆற்றல் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு மூட்டு வலி வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது கால் வலிலாம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து செரிமானத்தை வந்து நம்ம சரி பண்ணி கொடுத்துட்டாவே அந்த வலிகள் வந்து வராது செரிமானம் சரியில்லாததுனால அந்த காற்றானது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கேப் இருக்கோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கேப் இருக்க இடத்துலலாம் வந்து போய் லாக் ஆகிக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து மூட்டு வலி இந்த கால் வலி அந்த மாதிரிலாம் வருது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து செரிமானத்தை சீர்படுத்திட்டு கழிவுகள் வந்து சரியான முறையில் வந்து அவங்களுக்கு வெளியேற்றிட்டாவே அவங்களுக்கு அந்த வலிகள் வந்து சரியாயிரும் 
இப்போ நீங்கள் வந்து ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனைக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரே மாதத்தில் வந்து கழிவுகள் எல்லாத்தையும் வெளியேற்றி அந்த வழிகள் எல்லாத்தையும் குறைய செஞ்சு வச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சொல்கிற ஃபுட் டயட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரீஜெனரேட் ஆகிரும் உங்களுக்கு ஓகே சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் நாங்கள் பெரம்பூர் மாவட்டத்துலேருந்து பேசுகிறோம் மேடம் என் பேர் பச்சிமா ஓகேம்மா தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க உங்களோட கேள்வி எனக்கு வந்து இருபத்தெட்டு வயசு ஆகுது மேடம் உங்கள் பேர் என்னம்மா பச்சைமா மேடம் சரிம்மா எனக்கு வந்து வயிறு வந்து உப்பெல்லாம் இருக்கு மேடம் சாப்பிட்டாவே வயிறு வந்து உப்பிக்குது மேடம் இந்த இடுப்பு வலி இடுப்புக்கு மேல தோப்பு கை பக்கமா தோப்பட்ட சரி இந்த இடுப்புக்கு மேல இந்த தோப்ப தோப்பட்ட சரி இந்த ஒரு பக்கமாவே வலி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குங்க மேடம் அடிக்கடி சரிம்மா அதுதான் மேடம் என்ன ஏதோ ஆபரேஷன் சிசேரியன் அது மாதிரி பண்ணிருக்கீங்களா ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கோம் மேடம் குழந்தை ஆபரேஷன் ரெண்டு ஆபரேஷன் பண்ணுச்சு மேடம் இடுப்ல மட்டும் வலி இருக்கு வலி மாத்திரை எடுத்து வலி மாத்திரை வந்து ஜாஸ்தி எடுக்கக்கூடாதுமா வலி மாத்திரைகள் வந்து ஜாஸ்தி எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா எண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து கிட்னியை தான் அது போய் தாக்கும் லிவர் வந்து அவங்களோட லிவர் வந்து எவ்வளோ டாக்சிசிட்டியை வந்து அவங்க வெளியே எடுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது கம்மியான அளவில் தான் வந்து வெளியேற்றும் நம்ம மேற்கொண்டு வந்து நம்ம கெமிக்கல்ஸ் கலந்த மாத்திரைகள் வந்து ஜாஸ்தியாக எடுக்க எடுக்க அது அந்த டாக்சிசிட்டியை வெளியேற்றுறதுக்கு பார்த்து பார்த்து அது லிவர் வந்து சீக்கிரமாக பழுதடைஞ்சிரும் லிவர் சீக்கிரம் பழுதடைஞ்சது அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சிறுநீரகமும் பழுந்த பழுதடைந்து விடும் சிறுநீரகம் பழுதடைந்து விட்டுச்சு அப்படின்னாவே வந்து உங்களுக்கு கால் வலி வந்து குறையவே செய்யாது நீங்கள் என்ன தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கனாலும் பின்னாடி வந்து இருக்க இருக்க கூட தான் செய்யுமே தவிர அது குறையாது இப்போ நீங்கள் கர்ப்பப்பை ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கனால அதை தொடர்ந்து வந்து உங்களுக்கு இந்த கால் வலி வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம் இவங்களுக்கு ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து முறையான சிகிச்சை வந்து கண்டிப்பாக வந்து மருத்துவமனையில் வந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போயே எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் வந்து அந்த குணப்படுத்திடலாம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் தள்ளி போட்டுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கடைசியில் வந்து மூட்டு தேய்மானம் அந்த அளவுக்கு வந்து போய்விட்டுரும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து முறையான சிகிச்சை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அவசியம்மா அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன பேர் யுவராஜ் மேடம் எங்கேருந்து சார் கால் பண்ணுறீங்க நாங்கள் சென்னையிலேருந்து பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எங்க தம்பி கேட்டுக்கு தெரிஞ்சுக்க போறேன் மேம் ஓகே அவரோட வயதுன்னா உங்களோட கேள்வி என்ன சார் அவரோட வயசு வந்து 24 மேம் ஓகே உங்களோட கேள்வி என்ன சார் ஆமா ஆமா மேம் ப்ராப்ளம் வந்து அடிக்கடி வாமிட் எடுத்துறாரு ஓகே தொடர்ந்து பேசுங்க அது என்ன ரீசனே தெரியல ஜீர்ணம் ஆக மாட்டேங்குதா இல்லனா அவர் சாப்பிட்டு ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு திருப்பி பார்த்தா வாமிட் எடுத்துறாரு அன்னைக்கு எடுக்க மாட்டேன்ற அதுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் கழிச்சு திருப்பி வாமிட் வருது ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் வயிறு எரிச்சல் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்குங்களா எடுத்துக்கோங்க <laughs> 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 அதில் இன்னொரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து தேன் கலந்துக்கோங்க அது டெய்லி காலையில் வந்து சாப்பிட்டுட்டே வாங்க உங்களுக்கு அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அடங்கிடும் அதே மாதிரி லெமன் ஜூஸ் காலையில் எந்திரிச்சோன்னே லெமன் ஜூஸ் குடிச்சிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன்ஸ் அடங்கிடும் இது வந்து சாதாரண பிரச்சனை தான் இதுக்கு வந்து பயப்பட தேவையில்லை என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து உடம்புல வந்து பித்த நீர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு இருக்க தான் செய்யும் பித்தம் வந்து தாழ்ந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த வாமிட் வந்து அவங்களுக்கு காணப்படாது சரிங்களா ஓகே பயப்பட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது நார்மலான விஷயம் தான் இஞ்சி சாறு குடிக்கலாம் அதே போல் லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கும் டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன ஓகே எங்க இருந்து சார் கால் பண்றீங்க ஓகே சார் இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னுடைய மகனுக்குங்க சோல் சோல்டரில் வந்துங்க அந்த மூட்டு இருக்குதுங்க அப்படியே தள்ளிட்டு போகுதுங்க சில நேரத்தில் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வேலை பார்த்தா 
okay. <laughs> இதுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் அது மாதிரிலாம் வந்து எதுவும் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் மெடிசன் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் இருந்தாவே இது வந்து நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் இதுக்கு பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனைக்கு வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு சரியான முறையான சிகிச்சையை வந்து தருவோம் நாங்கள் ஓகே ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் என்ன சொல்லுங்க <laughs> Uh, 2 days மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஃப்ளோ இருக்கா ஆ அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அதுக்கு அப்புறம் இருக்கு انا எப்படி weight ಜಾಸ್ತಿ இருக்காமா weight ಜಾಸ್ತಿ இருக்க weight எவ்வளவு இருக்கீங்க height எவ்வளவு இருக்கீங்க weight வந்து 70 இருக்க height வந்து 5 7 இருக்கும் இருக்கு ஓகே இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது நார்மலான விஷயந்தான் நீங்கள் வந்து ஹீமோக்ளோபின் கண்டென்ட் கலந்துருக்க உணவுகள் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு சரியாயிரும் இது வந்து இயற்கையான விஷயந்தான் ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து இரண்டு நாள் மூன்று நாள் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து ஐந்து நாள் வரைக்கும் கூட இருக்கும் என்ன அப்படின்னா அந்த சரியாக கழிவுகள் வந்து வெளியே ஏறாத ஒரு காரணம்தான் சரிங்களா இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஹீமோக்ளோபின் கண்டென்ஸ் உள்ள ஃபுட்ஸ் வந்து அத்திப்பழம் பேரிச்சம்பழம் திராட்சை மாதுளம்பழம் இந்த மாதிரி பழங்கள்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு கீரைகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டு முருங்கைக்கீரை வந்து ஜாஸ்தி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து நார்மல் ரெகுலரைஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது பீரியட்ஸ் வராமல் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனை ஸோ உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக தான் உங்களுக்கு சைக்கிள் வந்துட்டு இருக்கு அதனால இதுக்கு நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இது கிடையாது ஓகே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஹலோ மேம் கேக்குதா கேக்குது சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன பிரீத்தி பேசுறேன் ஓகே பிரீத்தி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பிரீத்தி ஓகே இப்போ யாருக்காக பிரீத்தி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஆ எனக்காண்டி தான் மேம் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் தேவி இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்க சொல்லுங்கமா டாக்டர் நான் வந்து சின்ன வந்து கண்ணத்துல வந்து மச்சம் பெருசா இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நெட்ட பார்த்து சுண்டு வச்சேன் என்னமா புரியல திரும்ப சொல்லுங்க நெட்ல பார்த்து கண்ணத்துல பெருசா மச்சம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு பூண்டு வச்சேன் மேம் ஓகே இப்ப பூண்டு வச்சுட்டு அடுத்த ஒன்னும் ஆகல அன்னைக்குமோ அடுத்த நாள் மார்னிங் பார்த்தோம்னா அப்படியே தீக்காய மாதிரி ஆயிருச்சு அப்புறம் அந்த ஸ்கின் உறிஞ்சிருச்சு நார்மலா நார்மல் ஸ்கின் வர மாதிரி வந்துச்சு ஆனா இப்ப நல்லா அது பிளாக் ஆயிடுச்சு மேம் அந்த மார்க் ஒரு பெரிய மார்க் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ அதுக்கு என்ன மேம் பண்றது எதுவுமே நீங்க பண்ண வேண்டாமா தேட் மட்டும் அங்க அப்ளை பண்ணுங்க போதும் தலுமுகள் எல்லாம் அப்படியே மாறிடும் தேன் மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்க கடைகள்ல வந்து ஏதாவது இயற்கை தேன் கிடைச்சது அப்படின்னா அதை மட்டும் வாங்கி அப்ளை பண்ணுங்க அதுக்கே மாறிடும் தலுமுகள் எல்லாம் ஓகே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தேன் மட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தால் போதும் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் பேக் டு மூட்டு வலி மூட்டு வலி பற்றி பல விஷயங்கள்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு பேசிக்காக கழிவுகளை வெளியேற்றினாலே மூட்டு வலி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் குறையும் அப்படின்ற பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க அதை தாண்டி எத்தனை வகையான மூட்டு வலிகள் இருக்குது இப்போ மூட்டு வலிகள் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நிறைய வகைகள் இருக்குது இப்போது நம்ம வந்து டீஜெனரேட்டிவ் ஆத்ரைட்டர்ஸ் அப்படி சொல்கிறோம் டீஜெனரேட்டிவ் ஆத்ரைட்டர்ஸ் இன்ஃபெக்டிவ் ஆத்ரைட்டர்ஸ் இன்ஃப்ளமேட்டிவ் ஆத்ரைட்டர்ஸ் ரியாக்டிவ் ஆத்ரைட்டர்ஸ் 
அப்புறம் வந்து காம்ப்ளிகேட்டிவ் ஆத்ரைட்டஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வகைகள் வந்து ஆத்ரைட்டஸில் போய்கிட்டே இருக்குது இப்போ வந்து டீஜினரேட்டிவ் ஆத்ரைட்டஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பொதுவாக அந்த மூட்டு வலியை தான் சொல்கிறோம் மூட்டு எண்புகள் வந்து நம்ம உடம்போட வெயிட்டேவே வந்து அது தாங்கிக்கிட்ட சக்தி வந்து அந்த மூட்டு எலும்புகளுக்கு மட்டும் தான் இருக்குது நம்ம வெயிட் வந்து நம்ம பொது பொழுதனைக்கும் நம்ம நின்றுட்டே இருக்கவங்களுக்கு ஜாஸ்தி வந்து நின்றுட்டே இருக்கவங்களுக்கு ஜாஸ்தி வந்து வெயிட் வந்து நின்றுட்டே இருக்கவங்களுக்கு வலிகள் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் பொதுவாகவே இப்போ டீஜினரேட்டிவ் ஆத்ரைட்டஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து மேலே வந்து தொடை எலும்புன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி கீழ்ப்பகுதியும் பா இது கால்களில் உள்ள எலும்புகளும் வந்து சேர்கிற இடத்துல வந்து மூட்டுகள் அது பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அந்த ரெண்டு எலும்புகளுக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு திரவம் இருக்கும் அது பேர் சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் வந்து எந்த டயத்தில் வந்து வறண்டு போகுதோ யாருக்கெல்லாம் அது வறண்டு போகுதோ அந்த மூட்டுகளை சுற்றி இருக்க கார்டிலேஜஸ் வந்து லைட்டாக வந்து தேய்மானங்கள் ஆகும் இப்போ அந்த கார்டிலேஜ் வந்து தேய்மானம் ஆகும்போது தான் வந்து அதை வந்து நம்ம டீஜெனரேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து டீஜெனரேட்டிவ் ஆத்ரைட்டஸ் இப்போ ஆத்ரைட்டிஸ்லேயே பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து டீஜெனரேஷன்னால ஒரு சில பேர்த்துக்கு வலி ஏற்படும் இன்னொரு ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கால்சியம் மெட்டபாலிசம் வந்து சரியாக இல்லை யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து சரியாக இல்லையோ அவங்களுக்கு வந்து கால்சியம் மெட்டபாலிசம் வந்து அப்நார்மலாக இருக்கும் அப்போ அந்த கால்சியம் டெபாசிட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த போன்ஸில் வந்து போய் டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அந்த போன்ஸில் வந்து டெபாசிட் ஆகும்போது அது வந்து என்னென்னா ஸ்பர்ஃபார்மேஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குறுண குறுணையாக வந்து சின்ன சின்னதாக மைல்டாக வந்து எலிவேட் ஆகிருக்கும் போன்ஸ் வந்து நார்மலாக வந்து பிளைனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது சின்ன சின்னதாக வந்து டெபாசிட்ஸ் மாதிரி அதில் வந்து படிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த டெபாசிட்ஸ் வந்து பக்கத்தில் உள்ள மூட்டுகளை சுற்றி வந்து சின்ன சின்ன ஆர்ட்ரி சின்ன சின்ன பிளட் வெசல்ஸ் நரம்பு இது எல்லாமே சுற்றி இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த இது வந்து போய் அதை அழுத்தம் போது அவங்களுக்கு வலி ஏற்படும் அந்த ஸ்பர்ஸ் வந்து ஜா ஒரு லிகமெண்ட்டையோ இல்லை ஒரு மசில்ஸையோ இல்லை ஒரு நரம்பையோ அது வந்து டச் பண்ணுறப்ப வந்து அதுக்கு வலி ஏற்படும் அதனாலேயும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து வலி இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ப்ளஸ் அவங்களுக்கு வீக்கம் வந்து அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஓகே வீக்கம் இருக்கும் வலி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை தாண்டி வந்துட்டு எல்லாருக்குமே இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் மூட்டு வலி இருக்கா நான் ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் அந்த மூட்டு வலினால பிற்காலத்துலேயும் பிரச்சனை வருது ஸோ பிரச்சனை தரக்கூடிய மூட்டு வலின்றது எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுறது அதுக்கான சிம்டம்ஸ் என்னவாக இருக்கும் இதுக்கான சிம்டம்ஸ் வந்து இப்போ வந்து அவங்களால வந்து இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் கூட அவங்களால நடக்க முடியாது அது நடக்கிறதுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க சில பேர் என்னென்னா வாக்கிங் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணால் தான் என்னால் இங்கேருந்து அங்கே நடக்க முடியுது அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க சில பேர்த்துக்கு வந்து கீழே உட்காந்து எந்திரிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கீழே உட்காந்தாங்க அப்படின்னா திரும்ப அதை எந்திரிக்க முடியாது திடீர்னு அவங்களுக்கு கால் வந்து கலண்டு விழுகிறது போல் ஒரு ஃபீலிங்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு சில மூட்டு வலிகளில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வீக்கம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பந்து மாதிரி வீக்கம் இருக்கும் ஒரு சில இதில் வந்து கதிர் வடிவமாக வீக்கம் இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் வீக்கங்கள் வந்து காணப்படும் இப்போ சப்போஸ் வந்து இந்த மூட்டு வலி இருக்கவங்களுக்கு வந்து சிவியராக இருக்கப்போ வந்து ஒரு சில சமயம் வந்து ஃபீவர் கூட அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த மூட்டு வலிகள் வந்து இதோடைய சிம்டம்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நாளடைவில் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் உண்டு பண்ணி கால் வளையிற அளவுக்கு வரைக்கும் போய் தாக்குது இந்த மூட்டுகள் எல்லாம் பாத் அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்தில் வந்து அது அது வந்து ஜெனு வேரம் ஜெனு வேல்கம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க கால் வந்து வளைஞ்சி காணப்படும் ஒரு வளைவாக பவு மாதிரி வளைஞ்சி காணப்படும் அந்த அளவுக்கு போய் வந்து இது மூட்டு வலிகள் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சிரமமான ஒரு வழியாக இருக்கு ஓகே மூட்டு வலிகளுக்கான சிம்டம்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அடைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> கண்டிப்பா ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு 
இப்போ இவங்களுக்கு வந்து ஓவரியில் வந்து நீர்க்கட்டிகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பிசிஓடி காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இது என்ன மாதிரியான இது உண்டாக்கும் அப்படின்னா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால தான் மெயினாக இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்து இருக்கிறப்போ வந்து அந்த நீர் க அந்த நம்ம சினைப்பையிலேருந்து அந்த கருமுட்டையானது வந்து வெளியே வ வெடிச்சு வர்றதுக்கு வந்து வளர்ந்து வெளியே வெடிச்சு வர்றதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படும் அந்த ஒரு இது வந்து தடைப்படுறதுனால தான் வந்து அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தள்ளி போகிறதுக்கு காரணங்கள் ஸோ இப்போ இவங்க வந்து நல்ல குனிஞ்சு வளைஞ்சு வேலைகள் செஞ்சு அந்த இடுப்பு எலும்பு இடுப்பு எலும்பில் உள்ள மசில்ஸ் வந்து நல்ல பெண்ட் ஆகிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னாவே வந்து அவங்களுக்கு தானாகவே வந்து இயற்கையாகவே வந்து அந்த ஓம் வந்து வெளியே வரும் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இவங்க இவங்களுக்கு வந்து முக்கியமாக வந்து தலைக்கு குளிக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது வாரத்துக்கு ஒரு இரண்டு முறையாவது அவங்க வந்து தலை மூழ்கி குளிக்கணும் எண்ணெய் தேய்ச்சி நல்லெண்ணெய் வச்சு ஃபுல்லாக தலை மூழ்கி சுடுதண்ணியில் வந்து அவங்க குளிக்கணும் அன்றைக்கி வந்து குளிர்ச்சியான ஐட்டங்கள் மட்டும் அவங்க எடுத்துக்கக்கூடாது ப்ளஸ் அவங்க கீரைகள் வந்து நிறையா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாவே அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைகள் வந்து ரிலீவ் ஆயிரும் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கனாவே அவங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வந்து நார்மலாக ரெகுலர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன குட் மார்னிங் என் பேர் ரங்கராஜன்மா ஓகே எங்கேருந்து சார் கால் பண்ணுறீங்க சென்னை ஐநாவரத்தில் இருந்து பண்ணுறேம்மா ஓகே சார் இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க என் பொண்ணுக்காக ஓகே உங்கள் பொண்ணோட வயது என்ன சார் உங்களோட கேள்வி என்ன பொண்ணுக்கு பன்னெண்டு வயசாக இருக்கு ஓகே வந்து யூரின் நைட்டில் வந்து ரெண்டு மூணு தரம் அது படிக்கலே யூரின் பேயிடுறா சரிங்க சார் ஓகே அதான் என்ன நான் வந்து இங்கே பக்கத்தில் ஒரு சித்தா ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போய் அவங்க எதுவும் சம் பொடியெல்லாம் அதை கொடுத்தாங்க வந்து கொடுக்க சொல்லி ஓகே அது ஒரு டென் டேஸ் சரியாயிடும் அதுக்கப்புறமா அது ஒன்றும் டென் டேஸ் இல்லை மோர் தென் ஒன் மந்த்து கூட நான் கொடுத்துட்டேன் அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா சார் வேற என்ன அந்த மாதிரிமா ஏதாவது மூளைகள் ஏதாவது பிரச்சனைகள் பாதிப்பு ஏதாவது இருக்கா இல்லைம்மா மூளை இல்லை இல்லை அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சரி ஓகே சிறுநீர் கழிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்கு இது என்ன அப்படின்னாவே பேசிக்காகவே வந்து தூக்கமின்மை அந்த குழந்தைங்கள் வந்து பல காலமாக தூங்காமல் தூக்கமின்மையால் அவதிப்பட்டுட்டு இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில ஹார்மோன் டிசார்டர்ஸ்னால இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எதை எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நேரில் வந்து ஆஸ்பத்திரி ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு வாங்க வந்து அங்கே வந்து பார்த்துட்டு மருத்துவர்கள் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லுவாங்க ஓகே டாக்டர் சார் நேரில் போய் மீட் பண்ணுறது ஒரு ப்ராப்பரான விஷயமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க நேப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்க பேர் என்ன ஹலோ என்னோட பேர் சீதா லட்சுமி ஓகே எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் வந்து திருநெல்வேலி பக்கம் வள்ளியூர்ல இருந்து கால் பண்றோம் ஓகே மா உங்களோட கேள்வி என்னமா எனக்கு டாக்டர் டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகேம்மா அப்புறம் மாதிரி எனக்கு என்னன்னா சாப்பிட்டாலும் சரி ஏதாவது தண்ணி மாதிரி காலையிலே குடிச்சாலும் ரொம்ப சவுண்ட் அப்படி ஏப்ப வந்துட்டே இருக்கு ஓகேம்மா அதனால எனக்கு ஏதாவது அதாவது இப்படி ஒழுங்கா டைஜஷன் ஆக மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமாங்கிற எனக்கு டவுட் இருக்கு கண்டிப்பா ஏப்பம் வந்து அப்நார்மலா வந்துட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னாவே டைஜஷன் வந்து சீரா இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் சரிங்களா டைஜஷன் சீரா வைக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏப்பங்கள் அது மாதிரிலாம் வராது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து செரிமானம் ஆகாத உணவுகள் வந்து இறைப்பையிலே உங்களுக்கு தங்கிட்டு இருக்கப்போ அது வந்து ஒரு விதமான அதுல இருந்து காற்றுகள் வந்து மேலே எலும்பிப்படும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து டைஜ் டைஜஷன் பண்றதுக்கு ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் அமிலம் அப்படின்றது சொல்றது வந்து அது வந்து இயற்கையிலே வந்து சூடு தன்மை வாய்ந்தது ஸோ அப்போ அது வந்து உணவு பையில் வந்து உணவு மேலே வந்து அது வந்து ஆக்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஒரு விதமான ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹீட் தான் வந்து உங்களுக்கு மேலே எலும்பி உங்களுக்கு ஏப்பமாகவோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வெளிப்படுது புளிச்ச ஏப்பம் மாதிரி வருதா இனிப்பில் இருக்கீங்களாம்மா ரொம்ப சவுண்டாக ஏற்படும் அப்புறம் ரெண்டாவது என் உடம்பு வந்து பாடி வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் எனக்கு சிம்பிள் அதனாலே வந்துட்டே இருக்கும் ஒரு 
நான் <laughs> இது சரியாயிரும் சீக்கிரம் சரியாயிரும் செரிமானம் வந்து செரிமானத்தை தூண்டுறதுக்காக நாங்கள் மருந்துகள் வந்து தருவோம் அது சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே சரியாயிரும்மா அவங்களுக்கு நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு சார் மூட்டு வலியை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் நிறைய விஷயம் முடக்கு வாதம்ன்றது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் இப்போ முடக்கு வாதம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து தமிழில் வந்து தூய தமிழில் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க சரவாங்கி வாதம் அப்படி இல்லாட்டி வலி அழல் கீழ் வாயு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த முடக்கு வாதம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு இம்யூனிட்டி டிஸார்டர்னால தான் ஒரு ஆட்டோ இம்யூனிட்டி டிஸார்டர்னால தான் இது வந்து வருது இம்யூனிட்டி டிஸார்டர் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் வந்து எப்பயுமே நம்மளுக்கு வந்து நல்லது தான் நம்மளுக்கு வந்து செய்யும் நம்ம உடம்புக்கு வந்து அது நல்லது தான் செய்ய தோணும் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது வந்து நம்ம உடம்புல உள்ள செல்ஸியே வந்து அது அழிக்கும் போது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வருது ஸோ இது வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைடிஸ் வந்தவங்களுக்கு வந்து பிளட்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அப்னார்மல் ப்ரோட்டீன் அமௌண்ட் வந்து ஆர்ஏ ஃபேக்டரோ இல்லை சிஆர்பி சி ரியாக்டிவ் ப்ரோட்டீன் என்ற சொல்கிற புரத பொருள்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அப்னார்மலாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த இந்த புரத பொருள்கள்லாம் வந்து அப்னார்மலாக வந்து மூட்டுகளில் தான் வந்து அது தேக்க முடியும் இப்படி மூட்டுகளில் வந்து அது தேக்க மடையிறப்போ வந்து மூட்டுகளில் வந்து வெறும் வீக்கம் மூட்டுகளை தொட்டு பார்த்தா அவங்க வந்து பயங்கரமான சூடுத்தன்மை இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து கால் வந்து நீட்டி மடக்க எந்த ஒரு நீட்டி மடக்க கூட அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து காலையில் மூட்டு வலியை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ மூட்டு வலிக்கும் இந்த முடப்ப முடக்கு வாதத்துக்கும் வந்து என்ன பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா மூட்டு வலி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த வலி வந்து ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் இப்போ முடக்கு வாதம் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்ன சின்ன ஜாயிண்ட்ஸில் தான் ஃபஸ்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும் சின்ன சின்ன ஜாயிண்ட்ஸில் அஃபெக்ட் பண்ணி அவங்களால வந்து இப்படி மடக்க கூட முடியாத அளவுக்கு ஒரு டம்ளர் கூட அவங்களால தூக்க முடியாத அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பெயின் இருக்கும் ஸோ அது நாளடைவில் நாளில் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்ஸாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி இப்போ ஒரு நாள் பார்த்திங்க அப்படின்னா காலையில் எங்கள் கை மூட்டுகளில் வலி இருக்க மாதிரி இருக்கும் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கால் மூட்டுகளில் வலி இருக்க ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கும் பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் அது கூட ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இன்றைக்கி மூட்டு வலியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் பெயர் என்ன என் பேர் சண்முகம் மேடம் பேசுகிறேன் ஓகே ஃபைன் சார் இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தான் மேடம் ஓகே உங்களோட வயது என்ன உங்களோட கேள்வி என்ன சார் என்னுடைய வயது வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு தொடர்ந்து பேசு எனக்கு வந்து உடம்பு வந்து டயர்டா இருக்கு எந்த நேரம் கடையில இருந்துகிட்டு இருக்கிறேன் நைட்ல படுத்துட்டு காலையில இருக்கிறேன் கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு எந்த நேரம் சீக்கிரம் எந்திரிக்க முடியல மேடம் சரிங்க சார் எவ்வளவு வெயிட் இருக்கீங்க நான் வெயிட் வந்து நான் ஒரு ஐம்பது கிலோ தான் இருக்கு மேடம் ஓகே உடம்பு வலிகள் எதுவும் இருக்கா கை கால் தான் கொஞ்சம் வலிக்குது சில நேரத்தில் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது எந்த கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்யணும்னு பார்த்தாலும் முடிய மாட்டேங்குது ஓகே சார் நீங்கள் என்ன மாதிரி வேலை செய்கிறீங்க நான் வந்து சும்மா கடையில் தான் இருக்கிறேன் மேடம் ஏன்னா காலைல அதிகாலில் வந்து சீக்கிரம் எழுந்திருக்கிறேன் நைட்டு போகிற பா பன்னெண்டு மணி ஆகுது கடை சாதி போகிறதுக்கு எத்தனை மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறீங்க சீக்கிரம் எழுந்திரிக்கிறேன் மேடம் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறீங்க சார் காலைல வந்து நாலரை மணி அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் எழுந்திருக்கிறேன் நைட்டு படுக்க போகிற நேரம் நைட்ல படுக்க போற மணி பன்னெண்டு மணி பன்னெண்டரை ஆயிடுச்சு ஓகே இப்ப நீங்க வந்து உங்க தூக்கத்தை வந்து நீங்க சீர்கேடு சீர்படுத்திட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையில இருந்து நீங்க வெளியே வந்துருவீங்க இப்போ காலையில நாலரை மணிக்கு எந்திரிக்கிறீங்கன்னு சொல்றீங்க இல்லையா ஒரு ஒன்பதரை மணி பத்து மணிக்குள்ள நீங்க வந்து படுக்க போயிருங்க நைட்டு சாப்பாடு வந்து சீக்கிரம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒம்பதரை மணி பத்து மணிக்கு படுக்க போயிருங்க தூக்கம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு உடல் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கும்
அந்த தூக்கம் வந்து கேடு அடைந்தது அப்படின்னாவே உடலில் வந்து பலவீனங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அது தொடர்ந்து பின்னாடி வந்து நோய்கள் வந்து நிறையா வர்றதுக்கு சான்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் தான் இருக்குது உடல் தேற்றி மருந்துகள் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு சரியாக வந்துடும் இப்போ நீங்கள் ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை ஹெர் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உடல் தேற்றி மருந்துகள் வந்து நாங்கள் கொடுக்குற மூலம் உங்களுக்கு ஒரு மாதத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து இந்த டயர்ட்னஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு போயிடும் ஓகே சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் நேப்பில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் துர்கா மேடம் ஓகே எங்கே இருந்தம்மா கால் பண்ணுறீங்க நான் கும்பகோணத்துலேருந்து கால் பண்ணுறேன் மேடம் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்ன எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப சளி பிரச்சனையாக இருக்குது மேடம் ஓகேம்மா அதாவது மூச்சோட கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கு இப்போ ஃபுல்லாகவே ஹாட் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ பச்சை தண்ணி ஒரு மாதிரி தும்மல் வந்துட்டே இருக்கு சரி ரொம்ப நாளாக இருக்கு மேடம் இந்த பிரச்சனை எனக்கு சைனசைட்டஸ் பிரச்சனை இருக்காமா ஆ ஆமாம் மேடம் அந்த மாதிரி இருக்கு எவ்வளோ நாளாக இருக்கு ஒரு ஒரு வருஷமா இருக்கு மேடம் இந்த மாதிரி ஒரு வருஷமா இருக்கு சரி மோஷன்லாம் நல்லா போயிருதா ஆ அதெல்லாம் நல்லா போகுது மேடம் யூரின் நல்லா போகுதா ம் போகுது மேடம் இப்போ இது உங்களுக்கு வந்து குளிர்காலங்களில் மட்டும் வருதா இல்ல எல்லா டைம் எனி டைம் எப்பயுமே இருக்கா இல்ல எனி டைம் அப்படி இருக்கு மேடம் ஓகே இப்போ இவங்க வந்து சைனசைட்டஸ் பிரச்சனையை தான் பத்தி சொல்றாங்க இப்போ சைனசைட்டஸ் அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா நார்மலா வந்து நம்ம முகத்துல வந்து நான்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும் நான்கு நம்ம ஸ்கல்ஸ்ல வந்து நான்கு அறைகள் இருக்கும் சாதாரணமா அந்த அறைகள்ல வந்து காற்றுகள் தான் வந்து ஃபில் ஆயிருக்கணும் ஸோ அப்போ அந்த காற்றுகள் ஃபில் ஆயிருக்கும் போது தான் அது வந்து ஹெல்த்தியான சைனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாலு சைனஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரான்டல் எத்மாய்ட் ஸ்பீனாய்ட் பேரனாசல் சைனஸ் அதில் வந்து காற்றுகள் மட்டும்தான் அதில் தங்கி இருக்கணும் ஸோ அது காற்றுகள் இல்லாமல் வந்து அதில் நீரோ ஏதோ ஒன்று கோர்த்து கொண்டு இருந்துச்சு சளினாலேயோ வைரஸ்னாலேயோ பாக்டீரியானாலேயோ இல்லை ஏதாவது நேசல் செப்டம் வந்து டீவியேட் ஆகிறதுனாலையோ அங்கே வந்து ட்ரெயின் ஆகி பஸ்ஸோ இல்லை ஏதோ கலெக்ட் ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படும் கீழே குனிய முடியாது குனிஞ்சா வலிக்கும் அடிக்கடி தும்மல் போடுவாங்க இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கும் வந்து சைனசைட்டிஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து ஆரம்ப கட்ட நிலையில் தான் இருக்காங்க இவங்க வந்து கோல்டு கோல்டு குளிர்ச்சி தரும் பொருள்கள் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அந்த ஹாட் அவங்க வந்து சுடு தண்ணி குடிக்கிறதெல்லாம் வந்து அது ஒரு நல்ல விஷயம்தான் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் அவங்க வந்து ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் வந்து கண்டிப்பாக இவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா சைனசைட்டிஸ் வந்து அவங்களுக்கு நிரந்தரமாக குணமாயிரும் ஓகேம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அடைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன மேடம் நவீன் மேடம் என் பேரு ஓகே எங்க இருந்து சார் கால் பண்றீங்க சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் ஓகே சார் உங்களோட ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்வி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா மேடம் கழுத்து வலி அஞ்சு வருஷமா இருக்கு மேடம் நடந்தா தலை சுத்து வருது சொல்லுங்க சார் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் ம் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் மேடம் நடந்தா தலை சுத்துது கழுத்து வலி ரொம்ப நாளா இருக்கு சரிங்க சார் கேட்டதுக்கு டாக்டர் வந்து கழுத்துல தேஞ்சி இருக்குன்றாங்க ஆபரேஷன் பண்ணனும் சொல்றாங்க ஓகே அட எப்படி மேடம் சரி பண்ணிக்கலாமா கண்டிப்பா சரி பண்ணிரலாம் சார் கண்டிப்பா சரி பண்ணிரலாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து கழுத்து வலி வந்து நீங்க 2 வீல ಜಾஸ்தி ஓட்டுவீங்களா ஆ மேடம் ஓட்டுவ மேடம் கொஞ்சம் தான் ஓட்டுவீங்க 10 கி.மீ சரி ஓகே கீழ எதுவும் விழுந்திருக்கீங்களா இல்ல மேடம் அப்படியே எதுவும் விழுந்தா மேடம் எதுவும் இல்ல இவங்க வந்து கண்டினியூஸா வந்து 2 வீலர் ரைடிங்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படினா கழுத்து எண்புகள் வந்து தேய்மானம் ஆறிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இவங்களுக்கு வந்து கழுத்து எண்புகள் தேய்மானமாக இருக்குது ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுற அவசியம் தேவையே ஏற்படாது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில எலும்புகள் வந்து பிதுங்கி தான் வெளியே வந்திருக்குமே தவிர அதை வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக வர்ம சிகிச்சை மூலம் வந்து நம்ம அதை உள் செலுத்தி அதை வந்து சரிப்படுத்திடலாம் இது வந்து ஈஸியாக குணமாக்குற விஷயம் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வர்ம சிகிச்சையோட சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து மருந்துகளும் தரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நீங்கள் இந்த ஒரு மாதத்தில் ஒரு மாதம் இல்லை ரெண்டு மாதம் அந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு இந்த வழியிலேருந்து நீங்கள் விடுபட்டுருவீங்க மூட்டு வலிகளுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் உணவு முறைகள்னு சொல்லலாம் 
ஃபுல்லாகவே டின்டு ஃபுட்ஸ் தான் இந்த காலத்துலலாம் கிடைக்குது எதுனாலுமே வந்து அவங்களுக்கு ரெடிமேடாக அவங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருது ஒரு சப்பாத்தி மாவு கூட வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ரெடிமேடாக அவங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருது நீட்டாக போய் நம்ம வந்து டோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியது இந்த மாதிரி அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ப்ரிசர்வேட்டிவ் கலந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணியே ஆகணும் ஜங்க் ஃபுட்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த எண்ணெய் பலகாரங்கள் இந்த வடை பஜ்ஜி போண்டா இந்த மாதிரி பல இந்த மாதிரி பலகாரங்களை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டாவே வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த மூட்டு வலி வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்லி தோசை சாப்பிட்றாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு சாப்பிட மாட்டாங்க அதை வந்து நல்ல மாவு ஆட்டி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு வாரம் ஃப்ரிட்ஜில் நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதை ஊற்றி ஊற்றி உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருப்பாங்க ஏன்னா டெய்லி வந்து ஆட்டினா கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்டுட்ருப்பாங்க அப்படி வந்து அது என்ன அப்படின்னா நாளடைவில் நாடலில் ஒரு வாரம் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த மாவு வந்து நல்ல புளிப்பு தன்மை ஆயிரும் ஸோ புளிப்பு வந்து இந்த மூட்டு வலிக்கு வந்து ஒத்து வராது புளிப்பு வந்து ஜாஸ்தி ஆச்சு அப்படின்னா அந்த வலிகள் எல்லாமே வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள்லாம் வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி கொம் இப்போது வந்து உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி கிழங்கு வகைகள்லாம் வந்து கேஸை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்ல பொருள் ரொம்ப சத்தான பொருள் அதை வந்து எப்படி சாப்பிட்றது அப்படின்ற ஒரு பக்குவம் இருக்குது நல்லா பூண்டு இஞ்சி மிளகு தூள் இந்த மாதிரிலாம் சேர்த்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கிழங்கோட டாக்ஸின்ஸை வந்து அது அப்படியே வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிடும் அதனால் அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் எடுத்துக்கலாம் மற்ற காய்கறிகள் கீரைகள் வந்து அவங்க நல்லா எடுத்துக்கலாம் பல வகைகள் நல்லா எடுத்துக்கலாம் பால் வந்து நல்ல பசுமாட்டு பால் அந்த மாதிரினா ஓகே இப்போ ஃபுல்லாக ஜெர்சி மாட்டு பால் பேக்கெட் பால் அந்த மாதிரி தான் வருது ஸோ அவங்க அதெல்லாம் வந்து பெட்டர் வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பால் வந்து குடித்து அது கெடுதல் பண்ணுறதுக்கு அவங்க அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சர்க்கரை பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த அஸ்கா சர்க்கரைன்னு வெள்ளை சர்க்கரை சாப்பிட்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சர்க்கரைகள்லாம் வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நல்ல வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு வந்து உடல் பயிற்சி யோகா வந்து ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது இப்போ அந்த உடற்பயிற்சி வந்து யார் யாரெலாம் வந்து ஜாஸ்தி அவங்க மூட்டுக்களை வந்து யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த ரத்தோட்டம் வந்து சீரான நிலைமையில் அவங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அடிக்கடி வந்து உடல் பயிற்சி எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு வந்து மூட்டு வலி வரவே செய்யாது இப்போ லோ கிளாஸ் பீப்புள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைக்கிள் ஓட்டிட்டு போவாங்க சைக்கிள் ஓட்டுறவங்க வந்து கடைசி எண்பது வயசு எழுபது எண்பது வயசு வரைக்கும் அவங்க வாட்டுக்கு சைக்கிள் ஓட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அவங்களாம் வந்து அதிகமாக வந்து ஜாயின்ஸை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜாயின்ஸ் நல்லா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறப்ப தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் பொதுவாக வந்து அந்த முட்டை சுற்றி வந்து அனஸ்டமோசிஸ் ஆகுது அப்போ ஒரு சேனல் வந்து அவங்களுக்கு பிளாக் ஆச்சுனாவே இன்னொரு சேனல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வழியாக அவங்களுக்கு வந்து ரத்தம் போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது வந்து அந்த மாதிரி மாறி மாறி தான் அவங்களுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து சீர்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா எல்லா வழியாகவும் ரத்தம் போக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மூட்டு தேய்மானங்கள் இந்த மூட்டு வழிகள் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது அதே மாதிரி காய்கறிகளில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ கத்திரிக்காய் அவரைக்காய் இந்த மாதிரிலாம் எடுக்கும்போது வந்து பிஞ்சு காய்கறிகளாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க ஹைப்ரிட் வந்து ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணாதீங்க நாட்டு காய்கறிகள் எங்கே கிடைக்குதோ அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து உணவு முறைகளில் வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் போதாததுக்கு வந்து நல்ல பழங்கள் பழச்சாறு வகைகள் ஜூஸு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக எடுத்துக்கலாம் இப்போது வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் மாதிரி பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி பருப்பு உலர்ந்த திராட்சை கொட்டையுள்ள உலர்ந்த திராட்சை அத்திப்பழம் இந்த மாதிரிலாம் எடுக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு நெய்ப்பு பசை வந்து உங்களுக்கு உடம்புல வந்து இயற்கையாகவே உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் அது மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லைஃப் லாங் வந்து இந்த மூட்டு வழியிலேருந்து நீங்கள் ரிலீஃப் ஆகிடலாம் இந்த மாதிரி கஷ்டம்லாம் படவே தேவையில்லை ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ் வந்து சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னாவே உடம்பு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே நல்ல உணவு பழக்க வழக்கம் இருக்கணும்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் தகுந்தலாம்மா ஓகே எங்கே இருந்தும்மா கால் பண்ணுறீங்க கும்பகோணத்துலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்ன மேம் எ
கண்டிப்பா உங்க உடம்புல வந்து ஹார்மோன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா பீரியட்ஸ் வந்து கரெக்டா வந்து இருபத்தெட்டு நாள்ல இருந்து முப்பது நாளுக்குள்ள வந்துடணும் அது தள்ளி போச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ்ன்ற பிரச்சனைகள் வந்து உங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதனால கூட வந்து நான் மூட்டு வலிகள் இந்த கை கால் வலி உடம்பு வலி எல்லாமே வரும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே ஸோ நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் சரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை மட்டும் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சப்போஸ் அதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு வலி குறையவில்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனைக்கு வந்து பார்க்குறது தான் உங்களுக்கு சிறந்தது இப்போ வந்து நீங்கள் வெள்ளைப்பூடு தெரியும்லம்மா வெள்ளைப்பூண்டு பூண்டு இனிப்பில் நீங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க அந்த பூண்டை வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு நல்ல காய்ச்சி அந்த பூண்டையும் அந்த தண்ணியையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு குடிச்சிருங்க அதுக்கடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பிரண்டைன்னு ஒரு மூலிகை ஒன்று இருக்குது அதை வந்து அந்த கணுக்கள் எல்லாத்தையும் அதை வந்து நீக்கிட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் அடிக்கடி கொஞ்சம் சமைச்சு சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மூட்டு வலிகள் அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பலம் அடைய ஆரம்பிச்சிடும் பலம் அடைஞ்சிது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வலி எதுவும் இருக்காது இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க அப்படி உங்களுக்கு இதில் சரியாகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மருத்துவமனை வந்து பார்த்து நீங்கள் மருந்து எடுத்துக்கிறது ஒரு முறையான சிகிச்சையாகும் ஓகேம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் சொன்ன அந்த ரெண்டு டிப்பையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சொல்கிறது நிகழ்ச்சியோட அடுத்த ஆடை பலர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ நான் நிச்சயம் பேசுகிறேன் ஓகே எங்கேருந்தம்மா கால் பண்ணுறீங்க ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காகமா கேட்டுட்டு வச்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக அஞ்சு மாதம் வருது சரிம்மா அது வந்தா ஒரு மாசம் நான் வந்தா இருபது நாளைக்கு குறையாம போயிட்டு நாலு மாசத்துல வந்தா வந்தா இருபது நாளைக்கு குறையாம போகுதா ஆமா இருபது நாளைக்கு குறையாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே வந்துட்டே இருக்கு எத்தனை வயசுமா உங்களுக்கு எனக்கு வயசு இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது சரிம்மா இந்த பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு நாளா இருக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து இப்ப மூணாவது குழந்தை பிறந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துல வந்து இருக்கு மூணாவது குழந்தைக்கு ஏழு வயசு நடந்துட்டு இருக்கு சரி ஓகேம்மா அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து மாச மாசம் வந்துருதா கரெக்டா பாத்துக்கிட்டே இருந்தேன் ம் இல்லமா மாச மாசம் வந்துருதா கரெக்டா வந்துருதா கரெக்டா வந்து உங்களுக்கு 20 நாள் ஒரு 2 3 மாசம் கரெக்டா வந்துச்சு அப்புறம் மறுபடியும் இப்ப 4 மாசம் ஆச்சு வந்து ஓகே 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 சரிமா அந்த பிரச்சனை சரி ஓகே இப்ப வந்து இந்த பெரிய பிரச்சனை ஒண்ணு இல்ல ஹார்மோனல் இம்பாலன்ஸ்னால தான் இந்த மாதிரி இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து என்ன அதிகம் அதிகமாக வந்து அந்த எண்டோமெட்ரியமானது வந்து வளர்ச்சி அடையுது அதான் வேற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இல்லாட்டி வந்து அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் வந்து அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து சரியாக ரெகுலராக வரல அப்படின்னா அந்த கிளான்ஸ் எல்லாம் அந்த எண்டோ அந்த எண்டோமெட்ரியம் கிளான்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து அதிகமாக தான் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ அது அதிகமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கப்போ வந்து அதிக அளவில் தான் ரத்த போக்குகள் இருக்கும் இந் இது வந்து நம்ம வந்து பேசிக்காக வந்து இதை கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஹார்மோனை வந்து ரெகுலேட் பண்ணால் தான் இந்த இது ப்ராப்ளம் வந்து சரியாகும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனைக்கு வந்து பாருங்கம்மா உங்களுக்கு முறையான சிகிச்சை வந்து கொடுப்பாங்க சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா தான் இது வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து ரிலீஃப் ஆகும் இது சிகிச்சை எடுக்காமல் வந்து இது தீர்வு கிடையாது அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் சிகிச்சை எடுத்து தான் ஆகணும் நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பழகிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன انا பட்டுவல்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ரவி பேர் நான் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன ஹலோ உங்களோட கேள்வி என்ன சார் உங்களோட சந்தேகம் என்ன டாக்டர் இனிப்பல் தா சார் இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் சரி ஓகே சொல்லுங்கமா சொல்லுங்கயா அத லைட்ல இருந்து கீழ வந்துட்டேன் சேரிங் சார் சார் நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்க சார் போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க அது ஆபரேட் பண்ணி இப்ப ஒரு 50 நாள் ஆச்சு சரிங்க சார் சார் உங்களோட வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்க போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க சார் அடுத்த முறை கால் பண்ணும்போது தெளிவான முறையில் கேள்வி கேட்டு பயனடையலாம் சார் நீங்க நன்றி கால் பண்ணதுக்கு மூட்டு வலியை பத்தி பல விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் உணவு கட்டுப்பாடை பத்தியும் சொன்னீங்க முடக்குவாத அதை பத்தியும் சொல்லியிருந்தீங்க நீங்க அதை தாண்டி பேசிக்கா பல பேர் சொல்லக்கூடிய நல்ல வாக்கிங் போகணும் ஆனா ஒரு சில டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு வாக்கிங் போக கூடா
ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்து நல்ல நம்ம ஜாயின்ஸை வந்து நம்ம ஹெல்த்தியாக ஆக்டிவாக வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது நோய் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அதுக்கு போய் நம்ம வைத்தியம் பார்த்து இது பண்ணி செலவு பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம உடம்பை வந்து நம்ம பேணி காத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இப்போ ஏன் அவங்க வந்து வாக்கிங் வந்து ஜாஸ்தி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வயசானவங்க இப்போ ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டீஜெனரேஷன்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவங்க ஏன் வந்து ஜாஸ்தி இன்னும் நடக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நடக்க நடக்க வந்து அவங்களுக்கு மூட்டு தேவையான வந்து ஜாஸ்தியாக தான் ஆகும் அதனால தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஜாஸ்தி நடக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க ரெஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வலி வந்து சரியாகும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ இளமையாக இருக்க வயசில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஆரோக்கியமாக வந்து நம்ம மூட்டுகளை வந்து நல்லா செயல்படுத்தி வச்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து பிற்காலத்தில் வந்து மூட்டு வலிகள் வராது ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வாக்கிங் போகிறது சரியான சரியான முறைகள் இதை தாண்டி மூட்டு வலி வரும்போது நிறைய பேர் நிறைய பெயின் பாம்ப் போடுவாங்க அவங்களே வந்து நிறைய மசாஜஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பண்ணலாமா பண்ண வேண்டாமா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அது பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு வந்து பெயின் ரிலீஃப் ஆகும் அங்கே வந்து அவங்க எல்லாம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் வந்து சீராகும் பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சீராகும் போது கழிவுகள் எல்லாமே வந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகள் வெளியேறிச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்களுக்கு மூட்டு வலி வந்து அவங்களுக்கு சரியாயிடும் அவங்களுக்கு ஓகே மேம் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக மூட்டு வலியை பற்றி பல விஷயங்கள் எங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிட்டீங்க பார்த்துட்டு இருந்த நேர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ மேம் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு பயனடைஞ்சிருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவரோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் இஸ் கிரிட்டி காட்டிலிங் பை ஃபம